ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు రాధా తెలుగు ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ మీరు అంతా బాగున్నారు సో నేను కూడా బాగున్నానండి చాలా సో ఈరోజు అయితే మనం రైస్ దుంటుంది కదా సేమియా సో దాంతో మనం పులావ్ చేస్తున్నాం అనమాట లైక్ ఇడియప్పం లాగా చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటాయి మీకు నేను మొన్న విజేతలు తీసుకొచ్చాను అవి సో వాటితో ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను అనమాట ఫ్రెండ్స్ ఇది అండ్ ఇది చాలా బాగుంటుంది లైక్ సాఫ్ట్ సాఫ్ట్గా ఉంటుంది మనము పాలు వేసుకొని షుగర్ వేసుకొని కూడా తినేయచ్చు అనమాట కాసేపు అట్లా వేడి వేడి పాలల్లో వేసినా కూడా చక్కగా తినేయచ్చు వీటిని అంత బాగుంటుంది ఎమ్మిగా ఉంటుంది సో మీలో ఎంతమందికి ఇష్టం ఇది కూడా నాకు ఒకసారి కమెంట్ బాక్స్లో ఖచ్చితంగా కమెంట్ చేసాయండి ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఇక్కడ నేను ఆనియన్ తీసుకున్నాను చిల్లీ తీసుకున్నాను అలాగే టొమాటోస్ తీసుకున్నాను ఒక క్యారెట్ అనమాట ఇది యాక్చువల్ క్యారెట్ కాదు అంటే క్యారెటే రెడ్ క్యారెట్స్ ఉంటాయి కదా అది కర్రీ చేసిన భలే టేస్ట్ ఉంటుందండి సో అది మొన్న నేను తీసుకొచ్చాను విజేతలో మీకు కానీ దొరికితే మాత్రం మీరు తీసుకొని ఒకసారి ఫ్రై కానీ అలాంటి విధంగా ట్రై చేసి చూడండి ఎంత బాగుంటుందంటే హెల్త్ కూడా చాలా అంటే చాలా మంచిది అనమాట అండ్ ఇక్కడేమో వాటర్ బాయిల్ చేసేస్తున్నాను వన్ సైడ్ నేను సో ఇక్కడ అవి ఉంటాయి కదా సో అవన్నీ వేసేస్తున్నాను అనమాట సేమియా అవి సో అవి కొంచెం ఒక టూ మినిట్స్ అట్లా ఉడకంగానే మెత్త మెత్తగా అయిపోతాయి అవి తీసి మనం స్ట్రెయిన్ చేసేసుకోవాలన్నమాట సో అవి వాటర్ అంతా వెళ్ళిపోయి కొంచెం పొడి పొడిగా అయిపోతుంది సో మనకి ఉప్మా అయిపోయినట్టే సో మొత్తం చూసారా వేపర్ ఎంత బాగా వచ్చేస్తుందో కెమెరాకి అంత కొట్టేస్తుంది అనమాట అది సో అది కొంచెం మెత్తగా అయ్యే వరకు మనం ఉంచుకుంటే సరిపోతుంది అంటే ఉడికినట్టు అనమాట త్వరగా ఉడికిపోతాయి ఎక్కువసేపు అవసరం లేదు జస్ట్ చూపిస్తున్నాను చూడండి మీకు అప్పుడే కిందవన్నీ ఎలా అయిపోతున్నాయో సో మనకి కొంచెం పొడి పొడుగు రావాలి అంటే కనుక కాసేపు అలా పక్కన పెట్టేసామంటే ఆరిపోతుంది చక్కగా అప్పుడు అవి ఉడికిపోయినట్టు అనమాట నేను జస్ట్ మీకు ఒకసారి చూపిస్తున్నా చూడండి సో ఇలా అయిపోయింది కదా సో ఇట్లా స్ట్రెయిన్ చేసేసుకోవాలి ఈ వాటర్ అంతా దీని నుంచి పోవాలన్నమాట సో అది అనమాట సంగతి సో నేను ఇదంతా పక్కన పెట్టేస్తాను మీకు జస్ట్ ఊరికి ఎట్లా స్పూన్తో చూపించాను ఎట్లా వీటిని చేసుకోవాలని సో అది పక్కన పెట్టేద్దాం ఇంకా సో దాని తర్వాత ఇక్కడ కడాయి పెట్టేసుకున్నాం ఇది చాలా బాగుంటుందండి చూపిస్తుంటే నాకు అసలు ఇంకా తినేయాలి దీని త్వరగా అనిపిస్తుంది అనమాట సో అంత బాగుంటుంది సో మీరు ఎవరైనా దొరికితే మాత్రం కంపల్సరీ ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీరు ఓకేనా సో ఇప్పుడు కడాయి పెట్టాను కదా దీనిలో కొంచెం ఆయిల్ వేసేస్తున్నాను ఆయిల్లో మనకి జీలకర్ర ఆవాలు అలాగే చనాదాలు ఏమంటారు పచ్చెనగపప్పు సో పచ్చెనగపప్పు ఇవన్నీ బాగా ఫ్రై అయ్యాలి మినపప్పు కూడా వేసుకోవచ్చు మినపప్పు వేస్తుంటే స్వీట్ అరుస్తుంది అనమాట అవి పంట కింద పడుతున్నాయి అనమాట సో అందుకని నాకు వద్దంటుంది ఈవెన్ గ్రీన్ చిల్లీ అవన్నీ కూడా అసలు వేయొద్దంటుంది ఫ్రెండ్స్ మీకు నా బాధ నేను ఏం చెప్పుకోను అసలు కారమే వద్దంటుంది అనమాట అసలు కారం లేకుండా ఏదైనా కర్రీ చేయి అంటుంది అది ఎలా పాసిబుల్ అర్థం కావట్లేదు నాకు సో అదనమాట అందుకే నేను గ్రీన్ చిల్లీ కూడా తక్కువ వేసాను దాన్ని దీనిలో రెడ్ చిల్లీ వేస్తాను ఇప్పుడు ఎక్కువగా తీసుకున్నాను కాబట్టి సేమియా సో అందుకే కొంచెం పర్లేదు అంత అసలు కారం ఏమి అనిపించలేదు అసలు ఇంకా కారం ఏమీ లేదు అసలు ఇదని చెప్పాలంటే అది మీరు వేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే అదైతే అసలు కారం ఉండదు మీరు కావాలంటే వేసుకోండి కారం ఓకేనా ఇప్పుడు ఆయిల్ బాగా కాగుతుంది కదా సో దీనిలో నేను ఆవాలు వేసాను అలాగే జీలకర్ర పచ్చెనగపప్పు అండ్ తర్వాత ఆనియన్స్ కూడా వేసేసి చక్కగా ఫ్రై చేసేస్తున్నాను సో ఇక్కడ ఆనియన్స్ కూడా ఫ్రై అయిపోయాయి కదా మనం ఇప్పుడు దీనిలో ఇంకా క్యారెట్స్ అలాగే టొమాటోస్ రెండు కూడా వేసేసి ఎందుకంటే నేను క్యారెట్ కొంచెం ఇట్లా తరిగాను కదా అదే తురుమేసి ఉంటే మనకి లాస్ట్లో అయినా వేసేసుకోవచ్చు బట్ ఇలా తరిగాను కాబట్టి కాసేపు అవి ఫ్రై అవ్వాలి మెత్తబడాలంటే సో అందుకోసం నేను ఇప్పుడే అవి టొమాటోస్ రెండు కూడా ఒకేసారి వేసేసాను ఇవి కాస్త బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం కొంచెం సాల్ట్ వేసేసుకోవాలి ఆ తర్వాత కరివేపాకు ఆ తర్వాత మనం ఆల్రెడీ ఉడకబెట్టి పెట్టుకున్నాం కదా ఉడికిచ్చేసి సో ఆ సేమియాని మనం ఇంకా కలిపేసుకోవాలి దీనిలో వేసేసి కొంచెం ఆరిపోయి ఇంట్రెస్ చేసేసుకోవడమే అండ్ ఎక్సలెంట్గా ఉంటుందండి ఒకసారి అట్లా జస్ట్ కాసేపు అట్లా ఫ్రై చేసి వెంటనే దించేసుకోండి ఇంకా సూపర్ ఎమీగా రెడీ అయిపోతుంది మనకి సేమియా అనేది Thank <laughs> you. 
తర్వాత ఇక మా వాషింగ్ మిషన్ వెళ్ళిపోతుంది అనమాట చూడండి నా వాషింగ్ మిషన్ ఎంత కొత్తగా ఉందో అసలు భలే బాధేస్తుంది దాన్ని ఇచ్చేస్తుంటే రిటర్న్ నాకు అంటే ఎక్స్చేంజ్కి వెళ్ళిపోతా ఉంది ఎక్స్చేంజ్కి ఏం పెద్ద ఎక్కువ రాలేదండి అమౌంట్ అయితే టూ థౌజండ్ ఏమో వచ్చింది అంతే కానీ అది మంచి వాషింగ్ మిషన్ బాగా రన్ అయ్యే మిషన్ అది సో మొత్తానికి అది రిటర్న్ వెళ్ళిపోతుంది అనమాట సో నా కొత్త మిషన్ వచ్చేసింది ఐఎఫ్బి వచ్చేసింది అనమాట సో అది మాకు మొత్తం కూడా పడింది ఎంత అమౌంట్ అంటే ఏ సెవెంటీన్ ప్లస్ సంథింగ్ అయిందండి అంతే ఎక్స్చేంజ్ పోను మనకి మంచి ఆఫర్లో వచ్చేసింది అనమాట అది ఫ్లిప్కార్ట్లో ప్రజెంట్ రన్నింగ్ ఆఫర్ అది సో మీరు కావాలనుకుంటే తీసుకోవచ్చు సో వాషింగ్ మిషన్ అయితే బయట ఉంది అది తీసుకొచ్చి ఇంకా యుటిలిటీలో పెట్టేశారు ఇంకా రేపు డెమోకి వస్తారనమాట సో నా ఇల్లు చూసారా ఎంత బాగుందో బృందావనంలా ఉంది కదండి సో దీన్ని ఇప్పుడు క్లీన్ చేయడం ఇంకా స్టార్ట్ చేయాలి సో నేను క్లీన్ చేసేటప్పుడు అంతా కూడా మీకు నేను చూపిస్తాను ఈరోజు ఎందుకంటే క్లీనింగ్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు చాలామందికి నచ్చడం లేదనమాట ఎందుకు క్లీనింగ్ వీడియోస్ పెడుతున్నారని బట్ చాలామందికి నచ్చుతుంది కూడా అలా అక్క మాకు చాలా మోటివేషన్గా ఉంటుంది మీరు క్లీన్ చేస్తుంటే మేము కూడా క్లీన్ చేసేసుకుంటున్నాం టక్టక్క అని చెప్పి సో అందుకోసం వాళ్ళ కోసం పెడుతున్నాను ఫ్రెండ్స్ మీకు క్లీనింగ్ ఇష్టం లేకపోతే ఈ వీడియోని స్కిప్ చేసేయండి మంచి వీడియో వేరేది వచ్చినప్పుడే మీరు చూడండి సో మిగతా వాళ్ళు ఉన్నారు కదా మన వాళ్ళు వాళ్ళకి నచ్చుతుందంట అందుకే నేను వాళ్ళ కోసం పెడుతున్నాను అనమాట ఇది సో ఇంకా ఇప్పుడు మీకు బోర్ కొట్టించను విషయం ఏంటంటే నేను క్లీన్ చేసుకుంటూ మొన్న మీకు క్యూఎండేలో క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కదా ఇంకా మనకి చాలా రిమైనింగ్ దానిలో ఒక క్వశ్చన్కి ఒక టూ ఆర్ త్రీ క్వశ్చన్స్కి నేను ఆన్సర్ చేస్తాను నేమ్స్ గుర్తులేదు ఊరికే చదువుకుంటున్నాను చదువుకొని వెంటనే ఇక్కడ వచ్చి చెప్తున్నాను అనమాట ఆన్సర్స్ వాటికి చాలామంది అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే నన్ను చాలామంది కాదు కొంతమంది కానీ లైక్స్ వస్తున్నాయి వాటికి బాగా అంటే చాలామంది అనే కదా అర్థము సరే నాకు గుర్తున్న క్వశ్చన్స్కి నేను ఇక్కడ ఆన్సర్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఈరోజు సో నా కిచెన్ క్లీన్ చేసేసుకుంటూ మీతో మాట్లాడేస్తాను ఎంత మెస్సి అయిపోతుందో కదా ఒకసారి నిజంగానే పారిపోవాలనిపిస్తుంది ఈ కిచెన్ చూస్తే కానీ కిచెన్ క్లీన్గా లేదంటే మాత్రం బాబోయ్ ఇంకా అస్సలు బాగానే ఉండదండి అస్సలు చచాచా స్మెల్ అంతా ఇక్కడ నుంచే బయలుదేరుతుంది అందులో ఆ సన్న పురుగులు స్టార్ట్ అయ్యేది కూడా మనకి కిచెన్ నుంచే కాబట్టి సో కిచెన్ అయితే కంపల్సరీ క్లీన్ చేసుకోవాలి ప్రతిరోజు ఏది ఓపిక ఉన్నా లేకపోయినా మనం కిచెన్ని మాత్రం నీట్గా పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ అన్నం వండుకుంటాము అన్నీ ప్రతిదీ ఇక్కడే కాబట్టి రెడీ అయ్యేది మనకి మనకి కిచెన్ అనేది అంత నీట్గా ఉంటే అంత బాగుంటుంది అనమాట మన హెల్త్ కూడా సో నేను అందుకని కిచెన్ ఇక్కడ క్లీన్ చేసుకుంటూ మీకు చెప్పాను కదా కొన్ని కామెంట్స్ అవి మాట్లాడతాను నా కమెంట్స్కి ముందు ఆన్సర్ ఇచ్చే ముందు నేను కొన్ని మాట్లాడతాను ఫ్రెండ్స్ మనకి ఎప్పుడు కూడా మనీ అనేది ప్రయారిటీ కాదనమాట అంటే ఎప్పుడు కూడా డబ్బు అనేది మనిషిని ఆడుకోకూడదు అనమాట మనం దాంతో ఆడుకోవాలి అదే కరెక్ట్ ఎందుకంటే మనం ఒక్కసారి డబ్బు చేతుల్లో పడ్డామంటే అది మనల్ని ఆడుకోవడం ఇంకా స్టార్ట్ చేస్తుంది అనమాట మనీ మేక్స్ మ్యాన్ మ్యాడ్ అంటారు కదా సో అది ఎప్పుడు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ వర్డ్ నాకు ఎప్పుడు మా డాడీ చెప్తుంటారు సో పెద్దవాళ్ళు చెప్పే మాట ప్రతీదీ కరెక్టేనండి సో అది మీకు నేను చెప్తున్నాను ఈరోజు ప్రతీదీ మనం డబ్బుతోటి కొనలేము ఆ డబ్బు కోసం దిగజారకూడదు అనమాట దేనికైనా సరే దిగజారకూడదు సో అదొకటి ఎప్పుడు నేను గుర్తుపెట్టుకుంటాను అనమాట సో ఇంకోటి ఏంటి అంటే ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ కొద్దాం క్వశ్చన్ అడిగింది ఏంటంటే ఫస్ట్లో మీరు ఇంత అంటే ఏం చదివారు అని అడిగారు ఫస్ట్ ఈ క్వశ్చన్కి నేను ఆన్సర్ ఇస్తాను నేను చదివింది వచ్చేసి ఎంబీఏ అండి సో ఎంబీఏలో హెచ్ఆర్ అండ్ ఫినాన్స్ అనమాట నా గ్రూప్స్ వచ్చి ఓకేనా సో దీని తర్వాత మీరు జాబ్ చేశారని కూడా అడిగారు సో జాబ్ అయితే చేశానండి నాకు ఎంబీఏ అయిపోయిన కరెక్ట్ టూ మంత్స్ అనుకుంటా టూ మంత్స్ కల్లా నాకు జాబ్ అయితే వచ్చేసింది అనమాట సో సో హ్యాపీ ముందుగా అయితే మా అమ్మ చాలా హ్యాపీ అండి ఎందుకంటే తను నేను జాబ్ చేస్తుంటే చూడాలనుకుంది కాబట్టి ఆమె కోరిక అయితే తీరిపోయింది ఇప్పటికీ నన్ను జాబ్ చేసుకోమని అంటుంది అనమాట అంత ఇష్టము కాకపోతే ఇప్పుడు చేయడం కష్టం కదా ఫ్రెండ్స్ నిజంగా అంటే మ్యారేజ్ తర్వాత కూడా నేను ట్రై చేశాను తర్వాత కూడా కంటిన్యూ చేయడానికి కానీ పాపది కొంచెం ప్రాబ్లం ఇప్పుడు ఎవరైనా ఉన్నారంటే మనకి పెద్దవాళ్ళ ఇంట్లో చాలా హ్యాపీ అంటే లైక్ మా అత్తయ్య గారు కానీ అమ్మ కానీ ఎవరైనా వచ్చి ఉండి 
ఉంటే అసలు చాలా హ్యాపీగా వెళ్ళిపోవచ్చు మనం జాబ్కి ఎందుకంటే మొత్తం వాళ్ళే చూసుకుంటారు మనం హాయిగా జాబ్కి వెళ్ళేసి ఇంటికి వచ్చేస్తే చాలు అనమాట అంతే కాకపోతే ఏమవుతుంది వా ఎవరి ఫ్యామిలీస్ వాళ్ళకు ఉంటాయి కదా లైక్ ఇప్పుడు డాడీని చూసుకోవాల్సి వస్తుంది మా మమ్మీ మా అత్తయ్య గారేమో మా మామయ్య గారిని చూసుకోవాలి సో వాళ్ళకు కూడా కుదరదు ఉంటే మహా అంటే ఒక పది రోజులు పదిహేను రోజులు అంతకంటే వాళ్ళు మేనేజ్ చేయలేరు కదా సో అందుకోసం నేను ఆ జాబ్ అనే థాట్ని మానుకున్నాను అనమాట కానీ దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మైండ్ అనేది రెస్ట్ రెస్ట్ అయిపోతుంది అనమాట ఎక్కువ రెస్ట్ తీసుకుంటాం కదా సో ఆటోమేటిక్గా అది రెస్ట్లోకి వెళ్ళిపోతా ఉందనమాట సో అదొక్కటే నా ప్రాబ్లం అయితే నిజం చెప్పాలంటే సో అదొక్కటే నాకు నచ్చని విషయం కూడా మరీ ఎక్కువ రెస్ట్కి వెళ్ళిపోతుంది మైండ్ అనేది అని కొంచెం బాధపడతా ఉంటాను ఆ విషయంలో సో ఆ టైంలో వచ్చిన థాటే నాకు యూట్యూబ్ అనేది యూట్యూబ్ కంటే ముందు కూడా బిజినెస్ ఐడియాస్ ఉండేవన్నమాట సో ఏదన్నా మంచి బిజినెస్ ఏదన్నా స్టార్ట్ చేయాలి ఈ సారీస్ అని లేకపోతే జ్యువెలరీ బిజినెస్ ఇట్లా ఏదన్నా స్టార్ట్ చేయాలన్న థాట్ అయితే ఉండింది కానీ నేను యూట్యూబ్ అనేది నిజం చెప్పాలంటే మనీ కోసం స్టార్ట్ చేయలేదు దీన్ని అంటే నాకు తెలియదు అనమాట దీనిలో ఇంత మనీ వస్తుంది ఇట్లా వస్తుంది అట్లా వస్తుంది సో మనకి ఇట్లా స్పాన్సర్స్ ఉంటారు ఇవేమి నాకు తెలియని టైంలో నేను యూట్యూబ్ అనేది స్టార్ట్ చేశాను కానీ ఈ యూట్యూబ్ అనేది నా కెరియర్ పరంగా అయితే నాకు అస్సలు హెల్ప్ అయితే అవ్వదండి ఎందుకంటే దీనిలో ఎడిటింగ్ నేనేమి యూస్ చేయను నా జాబ్లో ఏమి ఈ ఎడిటింగ్ ఇవన్నీ ఏముండవు కాబట్టి అది యూస్ చేయను నేను అసలు సో ఒక్కటే నాకు యూజ్ అయ్యేది ఏంటంటే మాట్లాడడం అనమాట సో ఈ మాట్లాడే క్యాబిలిటీ అనేది ఒక హెచ్ఆర్ మేనేజర్కి ఉండాలి కన్విన్సింగ్ కెపాసిటీ ఇవన్నీ మాకు నేర్పిస్తారు కాబట్టి అది ఒక్కటి హెల్ప్ అవుతుంది అంతే జాబ్ ఎక్స్పీరియన్స్కి అయితే యూట్యూబ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అసలు పనికిరాదు అనమాట ఇన్ కేస్ ఒకవేళ యూట్యూబ్ ఆపేస్తే ఈ జాబ్ చేసే అవకాశం ఉందంటే ఖచ్చితంగా అండి నేను మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది అయితే నా కెరీర్ అనేది నా ఎక్స్పీరియన్స్ లాస్ట్ ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ని ఎంతవరకు కన్సిడర్ చేస్తారు అనేది మాత్రం క్వశ్చన్ మార్క్లో పడిపోయాను అనమాట సో మా హస్బెండ్ ఏం చెప్తారంటే నువ్వు ఎక్కడ జాబ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మన కంపెనీని గ్రో చేసుకొని మనం దానిలోనే మనం చేయొచ్చు నువ్వు బయట చేసే హెచ్ఆర్ మేనేజర్గా అదేదో మన కంపెనీలోనే చేసుకోవచ్చు అని ఆయన నాకు కొంచెం ఎంకరేజ్ చేస్తారనమాట సో ఎంతైనా ఒక ఒక ఎంటర్ప్రన్యూర్ అంటే అది చాలా పెద్ద మాట అసలు నేను అప్పుడప్పుడు చదువుతూ ఉంటాను అంటే చదవడం అంటే వింటుంటాను కూడా కదా మన తెలుగు వాళ్ళే ఎంతమంది ఉన్నారండి ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అంటే లైక్ చదవని వాళ్ళు కూడా లైక్ ఇప్పుడు మనం దివ్యారెడ్డి తీసుకున్నా కల్పనా రెడ్డి తీసుకున్నా కల్పనా స్పిత్ అని ఒకటి ఉంటు ఒకరు ఉంటారు సో ఆమెను తీసుకున్న అందరూ కూడా చాలా ప్రోత్సాహంగా అనిపిస్తుందండి ఎందుకంటే వీళ్ళు చాలామంది వరకు చదువుకోని వాళ్ళు మన తెలుగు వాళ్ళు చాలామంది హిందీ వాళ్ళ గురించి చెప్తుంటారు హిందీ వాళ్ళు వాళ్ళు ఇది ఇది వాళ్ళని చూసి మనం ఇది అది అని చెప్తుంటారు నాకు అవి ఎక్కవండి నిజంగా బుర్రకి ఎందుకంటే మన తెలుగు వాళ్ళు దేనిలో స్టాండ్ అయ్యి ఉన్నారు వాళ్ళని చూసి మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయాలు చాలా ఉన్నాయని అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మన తెలుగులో కూడా ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఉన్నారు లైక్ చదవని వాళ్ళు ఉన్నారు అంటే ఏమి చదవకుండా నిల్ నాలెడ్జ్ తోటి అవార్డ్స్ తీసుకున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు లైక్ మిషన్ కుట్టి డిజైనింగ్ చేసి ఇలాంటి వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు సో వాళ్ళ గురించి ఎక్కువ వెలుగులోకి రాదు ఎవరు చెప్పుకోరు కూడా వీళ్ళు మా ఇన్స్పిరేషన్ అని కూడా ఎవరు చెప్పుకోరు మీకు తెలుసా కల్పన అని ఒక ఆమె ఉంటుందండి ఆమె అయితే నాకు చాలా బాగా నచ్చుతుంది లైక్ ఏంటంటే ఈ జడలు అల్లుతారు కదా జడ బిళ్ళలు అని ఉంటాయి సో యాక్సెసరీస్ మనం మ్యారేజ్ అప్పుడు అవి యూస్ చేస్తారు సో తను చిన్నగా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసి ఇప్పుడు మెయిన్ బ్రాంచెస్ అనమాట లైక్ ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడే హైదరాబాద్లోనే ఎల్బి నగర్లో చాలా చాలా దగ్గర ఆమె అవి బ్రాంచెస్ ఉన్నాయండి ఆమె ఉండదు వర్క్ మాత్రం త్రూ ఫోన్ నడిపించేస్తుంది అనమాట సో నాకు ఆమె కూడా ఒక ఇన్స్పిరేషన్ అనమాట అంటే లేడీస్ అది మన తెలుగు వాళ్ళు చదువుకోని వాళ్ళు కూడా ఇంత ఎదుగుతుంటే మనం ఇంత చదివాము మనం ఇంకా ఏం చెయ్యొచ్చు అనే థాట్ ఒక్కొక్కసారి నన్ను బాగా ఇది చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో అందుకే ఫ్రెండ్స్ నేను మీకు కూడా చెప్తూ ఉంటాను లైక్ ఇంట్లో అంటే ఖాళీగా కూర్చుంటారని నేను అన్ను ఎందుకంటే ఒక హోమ్ మేకర్ బాధ్యతలు అనేవి అంత ఈజీ బాధ్యతలు అయితే కాదండి ఇల్లు మొత్తం క్లీన్ చేసుకోవడం ఇంట్లో వంట చేయడము పిల్లల్ని కరెక్ట్గా పెట్టడం వాళ్ళకి ఫుడ్ వాళ్ళని చదివిపించుకోవడం ఇవన్నీ కూడా ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ టైప్లోనే మనం ప్రతిరోజు వర్క్ చేస్తాం మనకి సండే అనేది కూడా ఉండదు వర్క్ అనేది ప్రతిరోజు ఉంటుంది సండే అనేది సో మనని మనం 
తక్కువ చేసుకోవాల్సిన అవసరమే లేదండి హోమ్ మేకర్ అంటే ఇంట్లో ఒక స్ట్రాంగ్ పర్సన్ మనం కానీ ఒక్కరోజు పడుకున్నాం అంటే బెడ్ మీద ఆ రోజు ఇల్లంతా కూడా ఎట్లయిపోతుందో తెలుసు ఫుడ్ గురించి అయితే చెప్పాల్సిన అవసరమే లేదండి ఒక నెల రోజులు ఫుడ్ లేక ఎలా ఉంటారో అలా అయిపోతారు మన ఇంట్లో ఖచ్చితంగా ఇంటి ఫుడ్కి అంత ఇదైపోతారు అనమాట సో అందుకే హోమ్ మేకర్ ఎప్పుడు కూడా నా దృష్టిలో గ్రేట్ ఎందుకంటే మా అమ్మ కూడా హోమ్ మేకరే కాబట్టి మా అత్తయ్య గారు కూడా హోమ్ మేకరే కాబట్టి సో ఈవెన్ మా ఏంటి అంటే లైక్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏంటి అంటే హోమ్ మేకర్ని నేను అని చెప్పుకోవడానికి కూడా కొంచెం ఇది అవుతారు అనమాట ఎందుకంటే అవతల వాళ్ళు ఎక్కడ నవ్వేస్తారు అన్నట్టు ఉంటుంది సో ఈవెన్ మేము కూడా అదే పరిస్థితి అయిందండి ఇప్పుడు యూట్యూబర్ అని చెప్పుకోము అనమాట ఎక్కడ కూడా మేము ఇంత కష్టపడుతున్నాం కదా సో అయినా కూడా నేను ఎక్కడ నేను యూట్యూబర్ అని అస్సలు చెప్పను అనమాట వాళ్ళంతటి వాళ్ళు తెలుసుకొని మీరు యూట్యూబ్లో కనిపిస్తారు రాధా గారు మీరేనా అండి అంటే అవునండి అని అప్పుడు చెప్తాను అనమాట అంతవరకు కూడా అసలు నేను ఎప్పుడు కూడా మీరు ఏం చేస్తారంటే నేను హోమ్ మేకర్ అండి అని చెప్పేస్తాను అనమాట సో చెప్పిన ప్రతిసారి కూడా మనసులో ఏదో తెలియని బాధ అనమాట నేను ఎందుకు ఇలా చెప్తున్నాను అసలు అని చెప్పి అంటే నాకు తెలుసు నేను ఎంత కష్టపడుతున్నానో డైలీ కష్టం అంటే ఏంటి జస్ట్ ఇంట్లో పని చేస్తున్నారు అవి చూపిస్తున్నారు అంతే కదా అంటే దాని వెనక ఎంత వర్క్ ఉంటుందని ఒక యూట్యూబర్కి మాత్రమే తెలుస్తుందండి ఈ ఒక ఈ వీడియో ఎడిట్ చేయడానికి పట్టే టైం దాంతోపాటు ఇంటిని మేనేజ్ చేసుకునే టైము అంటే దాదాపు ఒక త్రిబుల్ డ్యూటీ అనమాట మేము చేసేది నిజం చెప్పాలంటే ఇంకా బ్లాగర్స్ విషయం అయితే అసలు చెప్పనే అవసరమే లేదు ఫుల్గా వర్క్ ఉంటుందన్నమాట ఒక వీడియో తీసి దాన్ని ఎడిట్ చేసి దానిలో వాయిస్ ఓవర్లు ఇచ్చి ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ఎడిట్ చేసుకొని అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ వాయిసెస్ అవన్నీ తీసి దాన్ని మళ్ళీ అప్లోడ్ పెట్టి అంటే దీని అంతటికీ టైంకి ప్లస్ మళ్ళీ ఇంట్లో పనులు మనకి ఆటోమేటిక్గా ఉంటాయి కదా సో అవి ఎక్స్ట్రా డ్యూటీసే కదా సో అవన్నీ చేసుకుంటూ మేనేజ్ చేస్తూ ఉండాలంటే హెల్త్ని దాంతోపాటు మేనేజ్ చేయాలంటే చాలా టైం పడుతుంది కష్టం అని చెప్పను ఎందుకంటే ఇది ఇష్టంతో చేసే పని కాబట్టి కష్టం కష్టం అని నేను అస్తమానం చెప్పను అనమాట సో ఇది నేను ఇష్టపడి చేసుకుంటున్న వర్క్ కాబట్టి నాకు ఇది ఇష్టంగానే ఉంటుంది సో దీని ద్వారా వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ కూడా కొన్ని చెప్తా అంటే ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఒకరు క్వశ్చన్ అడిగారు కదా సో ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేశారా యూట్యూబ్ వల్ల అని అంటే యూట్యూబ్ వల్ల ప్రాబ్లమ్స్ అని చెప్పను కానీ జనాలు నవ్వుకునే వాళ్ళు ఉంటారు కదండి చూసి ఇంట్లో ఏం బయట అంతా చూపిస్తున్నారు అని చెప్పి సో వాళ్ళకి అనమాట ఇది ఒక ఎర్నింగ్ ప్లాట్ఫామ్ ఇప్పుడు నిజం చెప్పాలంటే ఎందుకంటే దాదాపు అందరికీ తెలిసిందే మనకి యూట్యూబ్ చేయడం వల్ల మనీ వస్తుంది అనే తెలుసు దాంతోపాటు ఏంటంటే అంటే నేను చెప్తున్నాను కదండి మనీ ఒక్కటే జీవితం కాదు దాంతోపాటు ఎంతమంది మనల్ని చూసి మోటివేట్ అవుతున్నారు ఇప్పుడు నేను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు యూట్యూబ్ కరెక్ట్గా ఒక పది మంది కూడా లేరండి నిజం చెప్తున్నా పది మంది కూడా లేరు కానీ తర్వాత కొన్ని రోజులకి నేనే యూట్యూబ్లో కొన్ని ఛానల్స్ని ప్రమోట్ చేశాను అంటే ఎవరైతే కొత్తగా యూట్యూబర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరి ఛానల్స్ని నేను ప్రమోట్ చేశాను దాదాపు ఒక రెండు వందల మందిని ప్రమోట్ చేశాను నేను అప్పుడు రెండు వందల మంది అనుకున్నాం ప్రజెంట్ ఇప్పుడైతే వేలల్లో ఉన్నారండి మన తెలుగు వాళ్ళు అయితే అంతమంది స్టార్ట్ చేయడానికి కారణం అయితే ఖచ్చితంగా నేను చెప్పుకోగలను అంటే సంతోషంగా చెప్పుకోగలను అనమాట మేమందరినీ ఎంత ఇన్స్పైర్ చేసాము అని చెప్పి చాలామంది అంటే చాలామంది అన్నాను కొంతమంది అయితే అవును మేము మనీ కోసమే స్టార్ట్ చేసాము యూట్యూబ్ అంటున్నారు తప్పేమి లేదండి ఎందుకంటే ఇది ఎర్నింగ్ ప్లాట్ఫామ్ కాబట్టి అందరు కూడా సంపాదించుకోవాలన్న భావంతో స్టార్ట్ చేస్తారు దాంతోపాటు ప్యాషన్ కూడా ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుందండి ఎందుకంటే నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలను ఎంత ఇష్టంగా ఉంటుందో యూట్యూబ్ చేయాలని పది మందికి మనకు తెలిసిన విషయాలు చెప్పాలి మనం చేసే పనిని చూపించాలి ఎలా మోటివేట్ అవుతారు అనే విషయం కూడా ఖచ్చితంగా ప్యాషన్తో వస్తుందండి ఓన్లీ మనీ కోసమే అంటే మాత్రం నేను అస్సలు ఏకీభవించను అనమాట ఎందుకంటే మనీ అనేది ఎప్పుడు ఒక సెకండ్ ప్రయారిటీగానే ఉండాలి ఎందుకంటే ఇది ఒక గుర్తింపు అండి ఈరోజు మన గురించి ఎవరైనా నలుగురు మాట్లాడుకుంటున్నారు మనకు ఒక గుర్తింపు వచ్చిందంటే ఎందుకు వస్తుంది అది యూట్యూబ్ వల్లే వచ్చింది కాబట్టి సో ఒక గుర్తింపు మనకంటూ ఒక గుర్తింపు వచ్చింది కాబట్టి ఇది కేవలం మనీ కోసమే అని చెప్ అని కొంతమంది అంటారు కదా సో అలా అయితే కాదండి ఖచ్చితంగా చెప్పగలను నేను దీనిలో మన ప్యాషన్ కూడా ఉండాలి ఇంత ఇష్టం ఉంటేనే ఒక కష్టాన్ని అధిగమించి మనం పైకి రాగలము సో నేనైతే ఖచ్చితంగా చెప్పగలను అనమాట సో దీంతో 
మనకి లక్ అనేది కూడా ఉండాలి అలాగే మనకి గుర్తింపు వస్తుంది అండ్ అలాగే మనీ ఈ మూడు థింగ్స్ అనేవి ఉంటేనే మనం పని చేయగలం ఇప్పుడు చేసిన పనికి డబ్బులు ఆశించడం తప్పే లేదండి మనం చేసిన ప్రతి పనికి కూడా మనీ ఆశించుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇది ఒక వర్కింగ్ ప్లాట్ఫామ్ అయిపోయింది కాబట్టి సో దాంతోపాటు మన ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి సార్ దాన్ని మనం ప్యాషన్ అనుకోవచ్చు అనమాట సో అలా అనమాట అంతేకాని ఒక మనీ కోసమే అందరు యూట్యూబ్ చేసేస్తారు అనేది మాత్రం చాలా తప్పు ఎందుకంటే అందరికీ అంటే కొంతమందికి వచ్చిన కొంతమందికి ఎక్కువ మనీ రావచ్చు కొంతమంది తక్కువ మనీ రావచ్చు కొంతమందికి అసలు ఇంతవరకు ఏమీ రాకపోయిండొచ్చు కూడా అయినా కూడా కష్టపడుతున్నానంటే ఎంతో కొంత ఇంట్రెస్ట్ ఉండబట్టే కష్టపడతారు ఈ కష్టం ఏదో బయట చేసుకుంటే ఇంకా వస్తుంది కదా అనుకొని వెళ్ళట్లేదు అనమాట దీనిలోనే ఉంటున్నారు సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా దీన్ని ఒక ఇదిలాగా అంటే ఓన్లీ మనీ కోసమే చేస్తున్నాం అనుకోకుండా ఇంట్రెస్ట్ బేస్గా చేసుకుంటే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది మనకంటూ ఒక గుర్తింపు వస్తుంది మనని చూసి ఇంకో నలుగురు ఇన్స్పైర్ అవుతుంటారు స్టార్ట్ చేస్తే స్తారు ఇంకేదన్నా చేయాలంటే యూట్యూబ్ అనే కాదు ఇంకేదన్నా జీవితంలో సాధించాలి అన్న తపన కూడా పెరుగుతుందండి సో నేనైతే అదే చెప్తా మనని చూసి ఎవరు నవ్వుకున్నారో వాళ్ళే ఈరోజు ఏడుపు మొఖాలు పెట్టుకొని ఉన్నారనమాట సో సో వాళ్ళ గురించి ఇంకా ఆలోచించకుండా మన పని మనం చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడమే అనమాట సో నేనైతే అదే ఫేస్ చేశాను ఫ్రెండ్స్ అదే మీతోటి ఈరోజు షేర్ కూడా చేశాను సో అదనమాట మీకు ఈ వ్లాగ్ ఎంతవరకు హెల్ప్ అయిందో కూడా నాకు ఒకసారి చెప్పండి అండ్ అలాగే ట్రై చేయండి సేమ్యాని సో అంతే అనమాట మళ్ళీ ఒక మంచి వీడియోతో కలుద్దాం